eine Aussage vor dem Vietnam-Tribunal in Stockholm. Ich heiße Tai Binh Dan, bin vietnamesischer Nationalität, geboren 1949. Ich möchte hier die Verbrechen der amerikanischen Imperialisten begangen an mir und meinem Dorf anzeigen. Am 31. März 1966 gegen 16 Uhr hörte ich, als ich gerade das Geschirr abwusch, den Lärm von Flugzeugen. Ich stürzte zum Unterstand, aber kaum war ich durch die Tür, wurde ich von der ganz nahen Explosion einer Napalmbombe überrascht. Die Flammen umgaben mich von allen Seiten mit einer unerträglichen Hitze, dann wurde ich ohnmächtig. Das Napalm hat mich am Gesicht verbrannt, an beiden Armen und Beinen. Mein Haus wurde ebenfalls verbrannt. Nach 13 Tagen Bewusstlosigkeit erwachte ich in einem Bett eines Krankenhauses der FLN. Wie können wir Ihnen Napalm im Einsatz und wie können wir Ihnen Napalm Verletzungen zeigen? Wenn wir Ihnen ein Bild von Napalm Verletzungen zeigen, werden Sie die Augen verschließen. Zuerst werden Sie die Augen vor den Bildern verschließen. Dann werden Sie die Augen vor der Erinnerung daran verschließen. Dann werden Sie die Augen vor den Tatsachen verschließen. Dann werden Sie die Augen vor den Zusammenhängen verschließen. Wenn wir Ihnen einen Menschen mit Napalmverletzungen zeigen, werden wir Ihre Gefühle verletzen. Wenn wir Ihre Gefühle verletzen, dann kommt es Ihnen vor, als führten wir Napalm an Ihnen und auf Ihre Kosten vor. Wir können Ihnen nur eine schwache Vorstellung davon geben, wie Napalm wirkt. Eine Zigarette verbrennt mit etwa 400 Grad. Napalm verbrennt mit etwa 3000 Grad Hitze. Wenn die Zuschauer mit den Folgen von Napalm einsetzen, nichts zu tun haben wollen, dann muss man untersuchen, was sie mit den Ursachen von Napalm einsetzen zu tun haben. Napalm brennt mit 3000 Grad Hitze. Selbst der kleinste Spritzer brennt eine halbe Stunde lang. Bei der Verbrennung werden giftige Gase frei, die die Atemwege angreifen. Die giftigen Gase treiben zudem die Menschen aus den Unterständen. Im Bereich von 80 Metern gibt es kaum ein Überleben. Brennendes Napalm B, eine Neuentwicklung, lässt sich nicht von der Haut abwischen. Brennendes Napalm B schwimmt auf dem Wasser. Es lässt sich kaum ersticken. Kann man es noch ersticken, so ist es in den meisten Fällen zu spät. Die Haut ist dann heruntergebrannt und in den meisten Fällen ist auch das Fleisch bis auf die Knochen heruntergebrannt. Wenn Napalm brennt, ist es zu spät zum Löschen. Man muss das Napalmfeuer dort bekämpfen, wo Napalm hergestellt wird, in den Betrieben. State Department will uns einen neuen Auftrag erteilen. Es handelt sich um die Herstellung von Brandwaffen, Brandbomben und Flammenwerfern. Das State Department hat ein Szenario beigefügt. Hier stehen die Beschreibungen von Kriegssituationen und wir sollen für jede Situation eine Waffe oder ein Waffensystem nach Maß entwickeln und produzieren. Mr. Doan, Sie wissen, ich bin nicht für den Krieg. Aber da wir den Krieg in Vietnam einmal begonnen haben, werde ich alles, was in meiner Kraft steht, tun, ihn schnell zu beenden. Für Ihre Arbeit stehen Ihnen alle Mittel des Hauses zur Verfügung. Napalm ist der Name für eine dickliche oder geleeartige Masse, 
die in Gasolingelee enthalten ist und zur Füllung von Flammenwerfern und Brandbomben benutzt wird. Sie ist eine Aluminiumseife, die aus einer Kombination von Säuren wie Lariinsäure, Olein oder Naphtensäure abgeleitet wird. Circa 12% Napalm wurden für Brandbomben verwendet und 4 bis 6% für Flammenwerfermischungen. Eine detaillierte Beschreibung findet sich bei und so weiter und so weiter. Ich kann Sie voll und ganz zufriedenstellen. In unserer Abteilung fallen Lariinsäure, Oleinsäure, Naphtensäure und auch Kokosnussfett an. Wir gewinnen sie bei der Produktion von Wachsen, Fetten und Glycerinen. Wir bieten allein drei Glycerine, die in der Industrie für Gummi, Tabak und anderes verwendet werden. Dann lassen Sie bitte meinem Assistenten alle nötigen Unterlagen zukommen. Ich sage es ja, ein großer chemischer Konzern ist wie ein Baukasten. Man kann damit die ganze Welt zusammensetzen. Ich kann Sie voll und ganz zufriedenstellen. In unserer Abteilung fallen große Mengen Benzin und Benzol an. Unsere Anlagen in Bay City produzieren viel mehr, als wir über die 150 Tankstellen, die wir haben, vertreiben können. Dann lassen Sie bitte meinem Assistenten die gesamte Literatur zukommen. Ein großer chemischer Konzern ist wie ein Baukasten. Darf ich wissen, was Sie gerade zusammensetzen? Ich mache Entwicklungsarbeiten an Napalm. Kann unsere Abteilung damit etwas anderem zu Diensten sein? Fehlt Ihnen noch etwas? Ja, etwas fehlt noch. In dem Szenario des State Department steht, das herkömmliche Napalm lässt sich leicht abwischen, es haftet nicht an der Haut, viele erleiden nur Verbrennungen zweiten Grades. Sie drängen sich alle in der Ecke. Ja, sie scheuern sich aneinander. Sehen Sie, die hat es gelöscht. Es klebt noch nicht. Das war wieder nur eine Rate von 50 Prozent im peripheren Flammenbereich. Ich glaube, ich kann Ihnen da helfen. Polystyrol kommt bei uns überall vor. Man verwendet es zum Beispiel in der Schuhfabrikation zum Formen von Absätzen. Es kommt in einer Menge von Harzen und Latices vor. Bei großer Hitzeentwicklung müsste es zum Kleben geeignet sein. Ich hoffe, Polystyrol erfüllt unsere Erwartungen. command announces that nearly 5,000 communists have been killed in guerrilla strikes at Saigon and other major centers throughout South Vietnam this week. The Viet Cong have led up in their attacks on Saigon, but there were new clashes in the capital city's outlying sections and heavy action in other parts of the country. U.S. casualties for the period between 6 p.m. Monday and midnight Wednesday, Saigon time, are put at 232 killed and 929 wounded. South Vietnamese government casualties are 300 killed and 740. Angesichts der Verbrechen in Hiroshima und Vietnam haben viele Wissenschaftler und Techniker ihre Arbeit in der Vernichtungsproduktion als Verbrechen erkennen können. Zu spät. Mrs. Fink, mit Ihnen kann ich offen reden. Ja, Mr. Doan. Ich verteidige nicht den Krieg. 
Aber ich habe mich davon überzeugt, dass es erst einmal richtig war, dass wir überhaupt dort in Vietnam waren. Nunmehr bin ich überzeugt, dass Napalm eine gute Waffe ist, um Menschenleben zu retten. Mrs. Fink, mit Ihnen kann ich offen reden. Ja, Mr. Doan. Das State Department hat uns Millionen zur Weiterentwicklung von Napalm zur Verfügung gestellt. Teile der Öffentlichkeit und auch Angestellte hier im Haus haben dafür kein Verständnis. Ein chemischer Konzern ist wie ein Baukasten. Wir lassen jetzt jeden an nur einem Baustein arbeiten. Aus den einzelnen Bausteinen können wir dann zusammensetzen, was unsere Kunden verlangen. Jeder Mitarbeiter bekommt eine Teilaufgabe. Das ist schon aus Geheimhaltungsgründen besser. Hier ist eine Aufstellung der einzelnen Teilarbeiten. Sorgen Sie dafür, dass die Verteilung der Aufgaben eingeleitet wird. Das geht in Ordnung, Mr. Doan. Mrs. Fink, ist der neue Jahresbericht schon gedruckt? Ja, hier ist er. Im Jahresbericht der Dow Chemical steht, CS-Lösungsmittel konnten sich gut durchsetzen. Besonders, da die eingebauten Detergenzien und Additive zur Kontrolle der Fettsäure das Reinigungsverfahren sehr vereinfachen. Das neue Schaumstoffgranulat Palaspan 500 mit einem besonders weiten Anwendungsbereich wurde eingeführt. In Süd- und Südostasien wurde die Anwendung von dopon grasbekämpfungsmitteln auf den relativ neuen und im zunehmenden Maße wichtigen Anbau der Ölpalme ausgedehnt. Ich habe genau nachgezählt. Alle Versuchstiere waren tot. Sind Sie mit dem Experiment zufrieden? Ach, wissen Sie, was im Experiment gilt, das gilt noch nicht in der Praxis. Das erleben wir immer wieder. on Saigon, but there were new clashes in the capital city's outlying sections and heavy action in other parts of the country. U.S. casualties for the period between 6 p.m. Monday and midnight Wednesday, Saigon time, are put at 232 killed and 929 wounded. South Vietnamese government casualties are 300 killed and 747 wounded. Other allied casualties are put at 3 killed and 22 wounded.
There was no immediate word on the number of civilian casualties in Saigon or elsewhere across the nation, but they're believed to have been heavy. The Kuning has captured part of the old imperial capital of Quay, 400 miles north of Saigon, and they took over about half the city of Tantun in the central highlands. Ich frage Sie, soll das so weitergehen? Immer nur Blut, Hunger, Elend und Gewalt. Ich frage dich, soll man sich das ansehen? Liebling, mir ist so furchtbar kalt. Wegen der verschärften Arbeitsteilung? Erkennen viele Techniker und Wissenschaftler ihre Arbeit in der Vernichtungsproduktion nicht mehr. Angesichts der Verbrechen in Vietnam fühlen sie sich als Zuschauer. Die Studenten der Harvard-Universität schreiben, dass ich den verbrecherischen Dau-Konzern verlassen soll. Ich bin Chemikerin. Was soll ich tun? Wenn ich einen Stoff entwickle, dann kann jemand kommen und damit etwas machen. Das kann für die Menschheit gut sein und das kann für die Menschheit schlecht sein. Außer Napalm stellt die Dow Chemical 800 Produkte her. Die Insektizide, die wir herstellen, helfen den Menschen. Die Herbizide, die wir herstellen, verbrennen seine Ernte und schaden ihm. Insektizide vernichten die Schädlinge und steigern die Ernteerträge in den USA und Europa. Herbizide vernichten die Ernte in der dritten Welt.
bin Student und arbeite zurzeit in einer Staubsaugerfabrik. Ich glaube aber, die Fabrik stellt Maschinenpistolen für Portugal her. Diesen Beweis könnten wir gut brauchen. Deshalb nehme ich jeden Tag ein Einzelteil mit. Zu Hause will ich die Maschinenpistole zusammensetzen. Aber wie ich es auch mache, es wird immer ein Staubsauger draus. Ich bin Ingenieur und arbeite in einem Elektrokonzern. Die Arbeiter glauben, wir stellen Staubsauger her. Die Studenten glauben, wir stellen Maschinenpistolen her. Dieser Staubsauger kann eine nützliche Waffe werden. Diese Maschinenpistole kann ein nützlicher Haushaltsgegenstand werden. Was wir herstellen, das liegt an den Arbeitern, Studenten und Ingenieuren.